ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து காலர் வச்சு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் லைனிங் கிளாத்து நீங்கள் எப்போவுமே சுடிதாருக்கு நீளமாக டபுளாக மடிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை நாலாக மடித்து போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம லைனிங் கிளாத் வந்து எந்த ஒரு க்ரஷ் இல்லாத மாதிரி நீட்டாக அயன் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவும் போல் நீங்கள் ம மெஷர்மெண்ட் எடுத்து வச்சுருப்பீங்க அதை வந்து நீங்கள் அதே ப்ரொசீஜர் படி எல்லாமே மெ இது பண்ணிக்கோங்க முதல்ல டாப் லென்த் எவ்வளோன்னு பார்த்து டாப் லென்த் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டிய மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஷோல்டர் தும் ஆம் ஹோல்து மட்டும்தான் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் மற்ற மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு சேம் நீங்கள் எப்படி ஒரு நார்மல் சுடிக்கு நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் வரும் இப்போது இது ஷோல்டரில் வந்து மேலே வந்து எவ்வளோ லென்த் அப்படிங்கிறத நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஷோல்டர் நீங்கள் பதினாறு இன்ச்சு வந்துச்சுன்னா அதை ரெண்டாக பிரித்து எட்டு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து எந்த டவுட்டும் இல்லை நெக்கு வந்து காலருக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு நெக்குடைய அகலம் வந்து மாறும் சிலது க்ளோஸாக இருக்கும் சிலது வைடாக இருக்கும் அது அந்த எந்த டைப் காலர் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நான் ரெண்டே முக்கால் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஆம் ஹோல் அளவு அடுத்தது வேஸ்ட்டு லென்த்து அடுத்தது ஹிப்போடைய நம்ம சைடு கட்டு வைக்கிறக்கான அந்த லென்த்து அதை வந்து டேப் வச்சு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணுறது வந்து செஸ்ட்டு ரவுண்டு நம்ம வந்து இதில் ஒம்பதரை இன்ச்சு நான் மார்க் பண்ணுறேன் அடுத்தது இடுப்பு சுற்றளவு எப்போ நீங்கள் எப்படி மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அதே மாதிரி ஒன் ஃபோர்த் வேஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஹிப் மெஷர்மெண்ட்டு இது எப்படி நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க கீழே வந்து அதே மாதிரி ஸ்ட்ரைட் வேணுமா அகலம் வேணுமாங்கிறது தகுந்த மாதிரி கீழே மார்க் பண்ணிக்கோங்க மேலே ரெண்டு செஸ்ட்டுக்கும் வேஸ்ட்டுக்கும் ஒன்றரை இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க ஹிப்புக்கும் கீழே டவருக்கும் ஒவ்வொரு இன்ச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் லைன் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஷோல்டர் அளவு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஒன் பை டூ நீங்கள் அப்படியே பதினாறு இன்ச்சு வந்துச்சுன்னா எட்டு இன்ச்சு வச்சு நீங்கள் ஷோல்டர் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் மற்ற மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் எப்பவும் போல் நீங்கள் யூஸ்வலாக எடுக்கிற மெஷர்மெண்ட்டு தான் கீழே வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு வச்சு லைட்டாக ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க இப்போது உங்களுக்கு ஷோல்டர் அளவு விட நீங்கள் நார்மல் சுடிதாருக்கு வைக்கிற ஆம் ஹோல் அளவு வந்து நீங்கள் அதை விட ஒரு இன்ச்சு சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி வரும் ஏன்னா மேலே வந்து ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு லைன் போட்டு ஆஃப்ல ஆஃப் இன்ச்சு நான் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணி நம்ம அதை கட் பண்ணிடுவோம் இப்போ இது மேலே இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் தட்டு ஆம் ஹோல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சும்மா லைட்டாக ஒரு கோவு தான் வரும் நம்ம நார்மலாக வைக்கிற சுடிதார் மாதிரி வராது இப்போ இதையும் நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் எப்போவும் போல் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஆம் ஹோல் ரவுண்டு கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்து அதை நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம் கீழே அந்த ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு இது பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணும்போது அந்த கார்னர் கொஞ்சம் நீட்டிகிட்டு இருக்காமல் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃப்ரெண்டும் பேக்கு ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு நான் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சுக்கு கீழே இறக்கி ஒரு க்ராஸாக லைன் போட்டு அதை நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் மற்ற ஷேப் எல்லாமே வந்து நீங்கள் உங்கள் நார்மலாக நெக்கு வச்சு தைக்கிற சுடிதாருக்கு எப்படி வெட்டுறோமோ அதே மாதிரி தான் இதில் நாச்சஸ் போட்டுக்கோங்க இது 
இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டு ஏன்னா மேக்ஸிமம் நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து ஏதோ ஒரு இதில் வெட்டும்போது மாறிடும் அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டிசைன் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் பேக் மாறாமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் இப்போ இது பேக்கில் கரெக்டாக ரெண்டே முக்காலுக்கு நான் மார்க் பண்ணி ஒரு ஆஃப் இன்ச்சுக்கு ஒரு அந்த நெக் அளவுக்கு மட்டும் நான் அதை கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் இது வந்து உங்களுக்கு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் காலர் வைக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வெட்டுற மாதிரி வரும் அதனால் இதை வந்து நம்ம முன்னாடியே அதை கட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அதே ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சுக்கு மேலே இதுக்கு வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு நாட்சோ இல்லை ஒரு ஊசி மார்க்கோ ஏதோ ஒன்று நீங்கள் மேல் பக்கத்துக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது வந்து நம்ம சைடு ஷே இதுக்கு ஸ்லிட்டுக்கு வேஸ்ட்டுக்கு ஆம்போல் டெப்த்துக்கு எல்லாத்துக்குமே நீடில் மார்க் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டாட்டு டாட்டுக்கு வந்து நீங்கள் அதை கரெக்டாக ஆஃபாக மடித்து சென்டரை நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு எட்டு இன்ச்சுக்கு நீங்கள் நீடில் மார்க் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு டாட் வந்து ஃப்ரெண்ட்லேயும் வேணும் ஃப்ரெண்டில் டாட் பிடிச்சாலும் ஃபிட்டிங் கரெக்டாக வரும் ஃப்ரெண்ட்லேயும் டாட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்லேயும் பிடிச்சிக்கலாம் பேக்லேயும் பிடிச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்டில் ஓவராக லூஸ் வருது அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் டாட்டும் பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ கரெக்டாக எட்டு இன்ச்சுக்கு நான் சென்டர் பண்ணி இப்போ மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு மூணு இதுக்கு நீடில் மார்க் போட்டுக்கிட்டேன் இந்த நீடில் மார்க் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதெல்லாம் இல்லாட்டின்னா ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணி மெஷர் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுற இது பண்ணுற மாதிரி வரும் ஆம் ஹோல் அதே மாதிரி லைட்டாக ஒரு கேவ் லைன் டெப்த்து மட்டும் வரும் அது ஃப்ரண்ட் தட்டு எதுன்னு பார்த்து அதில் மட்டும் கரெக்டாக கட் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் மட்டும்தான் நான் நெக்குக்கு வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு வச்சு கட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்டுக்கு நான் வந்து கட் பண்ணவே இல்லை அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் ஆம் ஹோல் டெப்த்து கட் பண்ணுறோம் பேக் வந்து கவனமாக அதில் மிஸ் ஆகி கட் ஆகிடாமல் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு ஒரு நாச் போட்டுக்கோங்க அந்த நாச் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டக்குன்னு அது ஃப்ரெண்ட்டு அப்படிங்கிறது தெரியும் அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்டு நெக்குக்கு ஒரு கட் போட்டுக்கோங்க இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது நம்ம ஸ்லீவ் வெக் வெட்டுறோம் ஸ்லீவ் வந்து எல்போ வரைக்கும் அதனால் துணி உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கிறனால நீங்கள் இதில் ஜாயின் போட்டுக்கலாம் ஸ்லீவ் லென்த்து நீங்கள் எவ்வளோ எடுத்து வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்பவும் போல் மூணு ரேஞ்ச் வச்சு ஆம்கோல் லைன் போட்டு நீங்கள் அதை கட் பண்ணிக்கலாம் துணி ஷார்ட்டேஜாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து ஜாயின் போட்டுக்கலாம் ஜாயின் போடுற பீஸை கட் பண்ணி உள்ளே வச்சுக்கோங்க அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் ஜாயின் போட்டுக்கலாம் இது ஒரு பா குண்டூசி போட்டு பின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு அதை வெட்டும்போது நீ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கை சுற்றளவு ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் தேவைப்படும் ஆம்ஹோல் அளவு ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் தேவைப்படும் அதெல்லாமே கரெக்டாக நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்லீவ் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்லீவ் ரெடி அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பார்த்து கரெக்டாக ஆம் ஹோல் டெப்த்து உள்ளே கட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கும் நம்ம நார்மலாக கட்டிங் பண்ணுறதை விட சும்மா லைட்டாக கம்மியாக கட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ இது காலருக்கு வந்து நெக்கு கேன்வாஸ் கட் பண்ணுறோம் என்ன நீங்கள் மாடல் ப எந்த நெக்கு வைக்கணும் எந்த மாதிரி காலருக்கு வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இமேஜ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதில் நீங்கள் வந்து 
காலரை வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து அதில் ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு வந்து உங்களுக்கு நெக்கோட அளவு குறிச்சிருக்கேன் அதே ரெண்டே முக்கால் இதில் வந்து நீங்கள் குறிச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி நெக்கோட முன் முன்பக்க நெக்குடைய அளவு அதோட நம்ம ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு சேர்த்துவோம் அதையும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அது எப்பவும் நம்ம பேட்ச் ஒர்க்குக்கு போடுற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு லைன் போட்டு ஒரு ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு ஓப்பன் கொஞ்சம் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து வேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக போகும் ஏன்னா காலர் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப க்ளோஸ்டாக இருக்கும் இப்போ நெக்கோடைய காலருடைய ஷேப்பை பொறுத்து இது பண்ணி இப்போ வந்து இதில் நான் வந்து மூணு இன்ச்சு மார்க் பண்ணி ஒரு கேவ் லைன் வரைகிறேன் இப்போ இதுதான் மேலே இருக்க ஆஃப் ரவுண்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு காலர் வந்துடும் கீழே இருக்க அந்த இதில் இருந்து உங்களுக்கு நெக்குடைய அவுட் லைன் வந்துடும் ஓப்பன் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நெக்குடைய அவுட்டரை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கட் பண்ணுறது உங்களுக்கு நெக்குடைய ஷேப்பு மேலே வர அந்த ஆஃப் ரவுண்டு வந்து உங்களுக்கு காலர் வந்து சீட்டிங் ஆயிரும் ஃப்ரண்டில் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க காலருக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் கேன்வாஸ் இருந்தால் போதும் பேக்குக்கு தேவைப்படாது இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு காலரோட ஷேப் இப்போ மெயின் கிளாத்து இதில் வந்து டிசைன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எலிஃபெண்டோட டிசைன் வந்து இருக்குது அதனால் எல்லாம் ஒரே பொசிஷனில் இருக்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் கட் பண்ணணும் ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் டிசைன் மாறாமல் கட் பண்ணணும் எப்போவுமே இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து கட் பண்ணணும் எல்லாம் ஒரே ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்கில் ஸ்லீவ்ஸில் எல்லாமே ஒரே மாதிரி அது யானையோட அந்த ஒரே பொசிஷன் மாறாமல் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சு தான் கட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம மெயின் கிளாத்து வந்து அதில் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் எப்போவுமே நம்ம மெயின் கிளாத் வந்து நம்ம எடுத்திருக்க மெஷர்மெண்ட் லைனிங் கிளாத் வந்து எப்போவுமே நம்ம எடுத்திருக்க மெஷர்மெண்ட் அப்படியே வச்சு கட் பண்ணுவோம் மெயின் கிளாத் வந்து அதோட ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் சேர்த்தி கட் பண்ணுவோம் இது வந்து நம்ம ஃபோல்டிங் பண்ணும்போது நமக்கு தேவையான லென்த்து கரெக்டாக வந்துடும் எப்போவுமே நம்ம மே மெயின் கிளாத் வந்து நம்ம எக்ஸஸாக ஒன் இன்ச் விட்டு தான் கட் பண்ணுவோம் சைடெல்லாம் அதே மாதிரி யூஸ்வலாக இதே மாதிரி இதையும் கட் பண்ணிக்கலாம் மேலே ஷோல்டர் மட்டும் கரெக்டாக கட் பண்ணணும் ஏன்னா ஷோல்டரில் மேல் பக்கம் அதிகமாக துணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லென்த் அதிகமாகிரும் அதனால் கரெக்டாக ஷோல்டர் வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணணும் சைடு மட்டும்தான் உங்களுக்கு எக்ஸஸாக கிளாத் வரணும் இப்போ இது வந்து நம்ம டிசைன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறனால இதை ஒரு பீஸ் மட்டும் தான் கட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அது பால் அந்த பின் எல்லாம் போட்டு இன்னொரு பீஸ் வந்து அதே பொசிஷனில் வச்சு நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு பிளெயின் கிளாத்து ஈவன்னா ஒரே மாதிரியான டிசைன் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் நாலு இது ஒன்றா போட்டு ஒரே இதாக கட் பண்ணிக்கலாம் இதில் டிசைன்ஸ் வரும்போது மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து கட் பண்ணோம் உங்கள் காலர் நெக்கெல்லாம் வரும்போது நல்லா க பியூர் காட்டன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃபினிஷிங் நல்லா வரும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டான கிளாத்தாக இருந்தால் கொஞ்சம் காலர் வைக்கிறதுல வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும்
இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அதே அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணுறோம் அதே ஸ்லாண்டிங் வந்து அப்படியே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த ஷோல்டர் வந்து கரெக்டாக வச்சு எல்லாம் இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ சைடெல்லாம் அறுக்காத்து இதெல்லாம் லாச்சஸ் எல்லாம் கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க இப்போ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெடி அதே மாதிரி நம்ம இப்போ ஸ்லீவ் ஸ்லீவுக்கும் அதே மாதிரி எலிஃபெண்ட் டிசைன் வந்து கரெக்டாக ஒரே மாதிரி வரணும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி துணியை கட் பண்ணி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா இப்போது எலிஃபெண்ட் டிசைன்லாம் ஒரே சைடு வர மாதிரி இருக்குது அது மாதிரி போட்டு நீங்கள் ஸ்லீவ்ஸை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவ் அதே மாதிரி எக்ஸஸாக விட்டு கட் பண்ணி நம்ம அந்த நாச்சு எவ்வளோ நமக்கு லென்த்து வேணுமோ அதை போட்டிருக்கிற அளவுக்கு வச்சு நம்ம அடித்து கரெக்ட் பண்ணி திருப்பிக்கலாம் இப்போ அந்த நெக்கு கேன்வாஸை வந்து நம்ம ஒரு லைனிங் கிளாத்தில் அயன் பண்ணிட்டோம் அந்த அவுட்ரு வந்து நீங்கள் நல்லா நீட்டாக மடித்து ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க இந்த கேன்வாஸ் அயனிங் கேன்வாஸ் அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஹீட் வச்சு அயன் பண்ணிங்கன்னா நல்லா அந்த மெட்டீரியலில் வந்து உங்களுக்கு ஒட்டிக்கும் இது வந்து நீங்கள் ஒரு லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு நல்லா அயன் பண்ணி சைடெல்லாம் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு விட்டு கட் பண்ணி சைடு கவர் பண்ணி அடிச்சுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு சென்டர் பாயிண்ட் வந்து நாச் போட்டுக்கோங்க இப்போ இது வந்து நீங்கள் ஸ்லீவ்ஸ் எல்லாம் எப்பவும் போல் நீங்கள் லைனிங்கோடு வச்சு அட்டாச் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கோங்க ரைட் லெஃப்ட்டு இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டு அதே மாதிரி டாட் எல்லாம் பிடிச்சி எல்லாம் சைடில் வந்து நாச்சஸ் எல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கும் டாட் போட்டிருக்கு பேக்குக்கும் டாட் போட்டிருக்கு உங்களுக்கு எப்படி போ உங்களுக்கு இது பண்ண முடியுமோ அது மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டுக்கு வேணும்னா டாட் போட்டுக்கலாம் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ்வலாக விட்டுட்டு பேக் டாட் மட்டும் பிடிச்சிக்கலாம் எப்போவுமே உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் வேணும்னா அயன் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு ஃப்ரண்ட்டு வந்து இந்த நெக்கு எப்படி அட்டாச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் மேலே வர அந்த ஆஃப் ரவுண்டுக்கு வந்து நாம் வந்து இப்போ தையல் போட போகிறதில்ல அதே மாதிரி சென்ட்ரல் நமக்கு அந்த லென்த்து வர்றதும் வந்து கரெக்டாக சென்ட்ரலில் வந்து சீட்டிங் ஆகணும் இல்லாட்டினா நெக்கு வந்து கிராஸாக போயிடும் அதனால் இப்போ இதில் வந்து எயிட்டின் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக நைனில் வந்து அது செட் ஆகணும் அது மாதிரி வச்சு நீங்கள் ஒரு குண்டூசி போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நெக்கு ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க தையல் வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது கேன்வாஸ் மேலே தையல் தேவையில்லை கேன்வாஸை ஒட்டி நீங்கள் லைனிங் கிளாத்தில் தையல் போட்டிங்கன்னா போதும் கரெக்டாக அந்த ஓப்பனில் நீங்கள் நீங்கள் அயன் பண்ணும்போதே சும்மா லைட்டாக அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சு நீங்கள் அயன் பண்ணிக்கிட்டாலும் ஓகே தான் நெக்கோட அளவு மாறும் அப்படிங்கிறனால நீங்கள் இப்படி க்ளோஸ்டாக வச்சு நீங்கள் அயன் பண்ணிக்கிட்டாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா இதை வந்து நம்ம சென்டரை வந்து கட் பண்ணிடுவோம் கர்வ் லைன்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா தான் அந்த நெக்கோட பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும்
எப்போவுமே நீங்கள் நே ஸ்டிச்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதும் முடிக்கும் போதும் பேக் ஸ்டிச் போட்டிங்கனா தான் அந்த இடம் உங்களுக்கு பிரியாமல் இருக்கும் இல்லைன்னா அடுத்த பீஸ் வச்சு ரெடி பண்ண இதாகும்போது உங்களுக்கு அது வந்து பிரிஞ்சிடும் இப்போ நான் வந்து இது உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து ஒரே இதில் வந்து டபுள் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் கரெக்டாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துல தான் கொண்டு வந்து முடிக்கிறோம் மேலே இருக்கிறதுல தையல் போடல எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இப்போ கரெக்டாக அந்த கேன்வாஸ் லைனோட நம்ம கட் பண்ணுறோம் கேன்வாஸ் ஒரு காலஞ்சு விட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா நெக்கு இன்னும் க்ளோஸ்டாக போயிடும் அதனால் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அந்த கேன்வாஸை ஒட்டி தான் நான் கட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச்சு போட்டிருக்க இடத்துல நீங்கள் எப்பவும் போல் ஒரு காலஞ்சு விட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒட்டி கட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் போட்டிருக்க ஸ்டிச்சு கட் ஆகிரும் அதனால் அது வந்து எப்பவும் போல் நம்ம நெக்கு எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி காலஞ்சு விட்டு கட் பண்ணி சென்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுங்க அந்த ஓப்பன் பண்ணுறது வந்து தையல் மேலே படாத மாதிரி கரெக்டாக நீங்கள் கட் போட்டு அந்த இடத்துல எப்படி திருப்புறதுக்கு கரெக்டாக இருக்குமோ அதே மாதிரி சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க அந்த கேவ் லைனுக்கெல்லாம் சிசர் கட் போட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் நெக்கை வந்து திருப்பிக்கோங்க நல்லா நகத்தில் வச்சு நல்லா இது பண்ணி விட்டுட்டு கார்னர் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி நீங்கள் திருப்பிக்கோங்க அப்படியே வச்சு நீங்கள் அதை அயன் பண்ணிக்கிட்டிங்கனாலும் இன்னும் நீட்டாக வரும் ஷேப் மாறாமல் கரெக்டாக இது பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணி கரெக்டாக திருப்பிக்கோங்க நல்லா நகத்தை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ வந்து மேல் பக்கம் வந்து அதை நம்ம ஒரு தையல் போட்டுக்குவோம் ஏன்னா இல்லாட்டினா உங்களுக்கு அந்த இது வந்து அளவு மாறிடும் அதனால் மேலே நம்ம வந்து எதுவும் ஸ்டிச் பண்ணாத இடத்துல நம்ம வந்து அந்த பிசுறு இருக்கிற பக்கமே அப்படியே வச்சு ஒரு தையல் போட்டுக்கு போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெக்கோடைய ஷேப் உங்களுக்கு வந்துருச்சு இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க நல்லா வந்து லைனிங் கிளாத்தை கவர் பண்ணியிருக்க மெயின் கிளாத்தை நல்லா இழுத்து விட்டு நல்லா நகத்தை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறமா அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்ம சென்டரில் வந்து அந்த ஓப்பன் வந்து கவர் பண்ணுறக்காக உள்ளே வந்து ஒரு கிளாத் வைக்கணும் ஒரு லைனிங் கிளாத்தில் நீங்கள் மெயின் கிளாத் வச்சுக்கோங்க மெயின் கிளாத் வந்து உங்களுக்கு காட்டனாக இருந்தால் அதையே ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மெட்டீரியல் வந்து ட்ரான்ஸ்பெரண்டாக இருக்கனால உள்ளே லைனிங் வந்து அட்டாச் பண்ணிவிட்டு வைக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் உள்ளே வந்து ஒரு அது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சமாக திக்னஸ் வேணும் இல்லைன்னா நம்ம ஹூக் போடும்போது அது டேமேஜ் ஆகிரும் இப்போ இதை வந்து லைனிங்கோடு வச்சு நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மேலே அந்த பிசுரை கவர் பண்ணிவிட்டு அதை மடித்து தையல் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு ஓப்பன் பீஸு 
இது வந்து நம்ம உள்ள வச்சு கவர் பண்ணுறக்காக வைக்கிறது அது உங்களுக்கு எப்படி ஹூக்கு மாற்றுக்கு வசதியாக இருக்குமோ ரைட் சைடு இல்லை லெஃப்ட் சைடு உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த சைடு நீங்கள் இதை அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கம் வேணுன்னா இந்த சைடு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு லெஃப்ட்டு வேணும்னா லெஃப்ட்டு வச்சுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு நீங்கள் அதை வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வச்சு நீங்கள் ஹூக்கு வச்சு கவர் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் கவர் ஆயிரும் இது உங்களுக்கு பாட்டம் கலர் கான்ட்ராஸ்ட்டாக உள்ளே வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை உள்ளே வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டாக வச்சுக்கலாம் இப்போ அதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த கார்னர்லேயே உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு படிமான தையல் மாதிரி போடுறேன் இந்த தையல் போடும்போது உள்ளே வந்து அந்த ஓப்பன் பீஸை வச்சு நம்ம அப்படியே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அந்த பீஸ் வந்து உள்ளே கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ஹூக் போட்டால் கூட அந்த ஓப்பன் தெரியாத மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல நல்லா பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க தையல் பிரியாத மாதிரி அப்புறம் அதே அகலத்துக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரைட் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்துடுங்க சுருக்கு அந்த இடத்துல கீழே அந்த ஜாயின் அந்த டேர்ன் பண்ணுற இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து சுருக்கு இல்லாமல் இருந்தால் தான் ஃபினிஷிங் நீட்டாக வரும் அதனால் அதை வந்து நல்லா நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையுமே பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் பிரியக்கூடாது எந்த ஒரு ட இது போட்டிருக்கும்போது வரக்கூடாது அப்படிங்கும்போது இந்த பேக் ஸ்டிச் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போது நம்ம வந்து ஹூக் போட அந்த இடத்துல ஓப்பன் தேவை அதனால் அப்படியே வச்சு கவர் பண்ணி நம்ம ஸ்டிச் பண்ண முடியாது அதனால் சும்மா லைட்டாக ஒரு 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 ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு மட்டும் ஸ்டிச்சு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த உள்ளே வச்சுருக்க ஓப்பன் பீஸை தையல் படாமல் அந்த ஓப்பன் பீஸை அந்த பக்கம் தள்ளி விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரெஷர் ஃபுட்டை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் போடுங்க இது எப்பவும் போல் நீங்கள் இந்த பக்கம் அப்படியே அந்த ஸ்டிச்சை கண்டினியூஸாக கொண்டு வந்து முடிச்சுருங்க அந்த கேவ் லைன் வந்து ரைட் லெஃப்ட் ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி வரணும் அப்போ தான் நெக்கோடைய டிசைன் வந்து மாறாமல் ஒரே மாதிரி வரும் இப்போ உள்ளே வந்து அந்த இதை லென்த் இருந்ததுன்னா அதை கட் பண்ணி விட்டுருங்க பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடு வந்து ஒரு பீஸ் மட்டும் நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்டு நீங்கள் அதில் ஹூக்கு வச்சு கவர் பண்ணிக்கலாம் கவர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து பேக்கில் வந்து ஃப்ரெண்ட்டு வந்து நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த கட் போட்டிருக்கிறது வந்து அதோடு உங்களுக்கு ஷோல்டர் ஜாயின் போட்டிங்கன்னா போதும் கரெக்டாக எல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா ஷோல்டர் அளவு அந்த இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வரும் இப்போ வந்து நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அந்த ஆஃப் இன்ச்சுக்கு இதை நீங்கள் வந்து ஓவர்லாக் போட்டுக்கலாம் ஷோல்டருக்கு டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஷோல்டருக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ஓப்பன் பீஸுக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக கொஞ்சம் எக்ஸஸாக துணி விட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஓவர்லாக் போட்டு கவர் பண்ணிக்கோங்க பிசுரெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுருங்க துணியெல்லாம் எக்ஸஸாக எதுவும் கட் பண்ணல பிசுரை மட்டும்தான் கட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 
நெக்கோட அளவு பேக் நெக்கு எல்லாமே கரெக்ட் பட் பண்ணி கரெக்டாக சென்ட்ரு நாச் வந்து கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ஆக இது லென்த்து வருது காலருக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ லென்த்து வைக்கணும் அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காலர் வந்து எவ்வளோ லென்த்து வேணும் அப்படிங்கிறத நான் அதில் மெஷர் பண்ணிட்டேன் இது வந்து காலர் கேன்வாஸ் இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம காலர் கேன்வாஸு எவ்வளோ லென்த்து வேணும் அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம வந்து அது மா ஒன் சைடு பதினாலு இன்ச்சு வந்துச்சுன்னா நம்ம ரெண்டாக மடிச்சிருக்கிறனால ஏழு இன்ச்சு வச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி நெக்குடைய ஷேப்பை பொறுத்த மாதிரி அந்த கேவ் லைன் வருதா ஸ்ட்ரைட்டாக வருதா அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம காலர் கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஏழு இன்ச்சு வருது நமக்கு அது வந்து லைட்டாக ஒரு கேவ் லைனோடு நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதை மார்க் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கேன்வாஸ் வந்து வெட்டிக்கோங்க ரொம்ப வந்து அகலமான கேன்வாஸ் வச்சா உங்களுக்கு அது ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்காது ஒரு ஒன் இன்ச்சு அந்த அளவுக்கு மட்டும் நீங்கள் கேன்வாஸ் வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க கீழே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட்டாக ஒரு கேவ் லைன் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் இந்த பின் போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்லிப் ஆகாமல் இருக்கும் இல்லாட்டினா நீங்கள் வெட்டும்போது கேன்வாஸ் வந்து ஸ்லிப் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ மறுபடியும் ஒரு தடவை அந்த கேவ் லைனை கரெக்டாக ஏன்னா காலர் வந்து கரெக்டான அளவு இருந்தால் தான் ஃபினிஷிங் நீட்டாக வரும் அதனால் கரெக்டாக ஏழு இன்ச்சு வருதான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த கார்னர் வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க அது என்ன ஷேப் வேணுமோ ஸ்ட்ரைட்டாக வேணால் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கலாம் லைட் பெண்டு வேணும்னா பெண்டாக வச்சுக்கலாம் எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் காலரோட டிசைன் எப்படி இருக்கோ நீங்கள் வச்சுருக்க இமேஜில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நீங்கள் அதை கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து மெட்டீரியலை பொறுத்து காட்டன் கிளாத்தாக இருந்தால் நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து கிளாத்துலேயே வச்சு அயன் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்பெரண்டான கிளாத்தாக இருந்தால் லைனிங்கில் வச்சு அயன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கவர் பண்ணுற மாதிரி வரும் எப்போவுமே வந்து கேன்வாஸோடைய ஃபினிஷிங் தான் நமக்கு மேல் பக்கம் வரணும் எனக்கு இந்த மெட்டீரியல் கொஞ்சம் இதாக இருக்கிறனால நான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மாற்றி வைக்கிற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் எப்போ வச்சாலுமே இந்த அயன் பண்ணிக்கிற கேன்வாஸோடைய ஃபினிஷிங் தான் உங்களுக்கு மேல் பக்கம் வர்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போ இது வந்து கீழே வந்து மெயின் கிளாத் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே லைனிங் கிளாத் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே தான் நான் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் காலரை விட ஒரு கால் இன்ச்சு எக்ஸசாக விட்டு நான் இதை கட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை வந்து நான் ஃபோல்டு பண்ணி மேலே ஒரு தையல் போடுறேன் இப்படி கால் இன்ச்சுக்கு வச்சு நீங்கள் ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து இன்னொரு மெயின் கிளாத் மேலே வச்சு பிளேஸ் பண்ணி நம்ம இன்னொரு த இது வந்து தையல் போடுறோம் இப்போ இதில் வந்து மேலேயும் உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணுறக்காக ஒரு கால் இன்ச்சு இருந்தால் போதும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இது ம அந்த மடித்து தைச்சிருக்க பகுதியிலேருந்து நல்லா பார்த்து எப்படின்னு அந்த கேன்வாஸோடு ஒட்டி நம்ம தையல் போடுறோம் இது வந்து நம்ம ஸ்டிச்சிங் அந்த ஒரு ஸ்டிச்சிங் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு வந்து துணி இருந்தால் எக்ஸஸாக இருந்தால் போதும் மீதியெல்லாம் இந்த கிளாத் எப்படி இருக்கோ அதே அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணிக்கிறோம் கரெக்டாக கேன்வாஸை ஒட்டியே நான் இதில் தையல் போடுறேன் பிளா பேக் டாட் போட்டு பேக் ஸ்டிச் போட்டு அதே மாதிரி அந்த கேன்வாஸை ஒட்டி அப்படியே நம்ம தையல் போடுறோம்
இதெல்லாம் சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு திருப்பும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ கரெக்டாக நமக்கு ஸ்டிச் பண்ணுற அளவுக்கு மட்டும் கிளாத்து இந்த கிளாத் ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கவனமாக பிசிறு வர மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் கவனமாக அதை அப்பப்போ எக்ஸஸாக விட்டு தான் கட் பண்ணுற மாதிரி வரும் இப்போ இதுக்கு கரெக்டாக சென்ட்ரு பார்த்து நீங்கள் அதெல்லாம் க ஒரு க இதுக்கு நாட்சி போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம காலர் வந்து திருப்பி ஃபஸ்ட்டு காலரில் வந்து நீங்கள் இது சென்ட்ரு நாட்சி இதுலேயும் போட்டிருக்கீங்க உங்களுடைய பேக் இதுலேயுமே வந்து சென்ட்ரு நாட்சி போட்டிருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெண்டு நாட்சஸையும் வச்சு நீங்கள் ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் காலரை வந்து நீங்கள் கவர் பண்ணி தைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சென்ட்ரு வந்து மாறாமல் கரெக்டாக ஈவனாக வரும் எப்போவுமே கேன்வாஸுடைய இது தான் நமக்கு மேல் பக்கம் வரணும் கேன்வாஸ் ஃபினிஷிங் தான் ஆனால் இதில் கொஞ்சம் எனக்கு மெட்டீரியல் கரெக்டாக இல்லாதனால நான் இதை வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறேன் இப்போ கரெக்டாக அந்த சென்ட்ரு பார்த்துக்கோங்க இந்த சென்ட்ரையும் அந்த சென்ட்ரையும் ஒன்றா வச்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தையல் போடுங்க அதே மாதிரி அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து நீங்கள் தள்ளி விட்டுருக்கோங்க ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணும்போது அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து நீங்கள் அதை தள்ளி விட்டுக்கலாம் பேக்கில் விடுறதை விட ஃப்ரண்ட்டில் காலருக்கு மட்டும் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் எப்போவுமே பேக் சைடு ஷோல்டர் ஜாயிண்டிங் அதை நீங்கள் பார்த்துக்குவீங்க இதில் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து நீங்கள் அதை தள்ளி விட்டுக்கலாம் அந்த ஷோல்டர் வரும்போது மட்டும் கொஞ்சம் துணி வந்து அந்த இடத்துல சுருக்கம் இல்லாமல் கரெக்டாக வச்சு நீங்கள் தையல் போடுங்க இந்த இடம் அந்த கார்னர் பெண்டிங் இதெல்லாம் தைக்கும்போது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் உங்களுக்கு அது கன்வீனியண்ட்டாக இல்லாட்டின்னா நீங்கள் வந்து அந்த மிஷின்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வச்சு கூட அந்த ஃபினிஷிங் கரெக்ட் பண்ணி கொண்டு வரலாம் கரெக்டாக வந்து அந்த இதில் வந்து வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்க ஒரு ஆஃப் வந்து நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு தைக்கிறதுக்கு எப்படி இந்த துணி வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் காட்டன்னா அந்த மாதிரி வராது நீங்கள் எடுத்துருக்க மெஷர்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக வரும் இதுலேயும் வந்து அந்த கார்னர் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வச்சு காலருங்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரண்ட்டில் நான் அந்த நெக்கு ஃபினிஷிங் தான் மெயினாக முன்னாடி தெரியும் அதனால் அந்த இடத்த மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இதுவுமே கரெக்டாக மறக்காமல் அந்த ஷோல்டர் ஜாயினிங் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் சைடு மடக்கி வச்சுட்டு அப்புறமா தையல் போடுங்க இப்போ ஒரு அந்த இது ரஃபாக இது இருந்த பக்கம் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இப்போ கேன்வாஸ் பக்கம் வந்து நம்ம தையல் போடுறோம் நம்ம காலர் வந்து இதில் அட்டாச் பண்ணிட்டோம் 
மறுபடியும் மேல் பக்கமாக ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் அதில் ஸோ நம்ம வந்து இதில் காலரை அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன இமேஜ் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது ஆகிடுச்சு ஆஷ் யூஷுவல் எப்பவும் போல் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் சைட் க்ளோஸிங் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலில் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போடுங்க தே